¿Cómo le va? Muy buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista en esta jornada para hablar de la operación Renta 2019. Un trámite cotidiano, pero que viene con cambios. Ahora sí que sí, los trabajadores honorarios van a tener que también colocar su dinero para la pensión futura que tendrán. Claro que eh, va a depender del monto que reciban en el año, nos va a explicar de aquello y mucho más el Ceremi de Hacienda de la región del Bío, Bío Cristian Muñoz, quien está con nosotros. Ceremi, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Y también nos acompaña Ariel Llévenes, asesor de Corbio Bío, docente de la Universidad del Bío, Bío. Ariel, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los televidentes. Ceremi, eh, cuéntenos, eh, es una operación renta distinta. Eh, sobre todo por la situación de los trabajadores a honorarios, quienes van a tener que eh, colocar parte de, de su dinero, de lo que ganaron en el año, boleteando, como se dice en buen chileno, para su pensión, en un país donde las bajas pensiones son un problema. ¿Es un avance real esto? Francisco, ya, la verdad es que hace ya bastantes años ya estaba considerado que en alguna parte los trabajadores honorarios teníamos que comenzar a cotizar porque efectivamente eh, se generan situaciones que el día de mañana nos arrepentimos, nos duele mucho. Pero se dio un plazo de un par de años. En 2012 en adelante eso ya estaba considerado y teníamos la opción en algún momento de renunciar. Pero ya estaba considerado que a partir del 2018 ya no había más la opción de renunciar. Eh, a eso voy. Pero fíjate que, que hoy día no, no, no miremos de esa manera la situación. Lo que no miremos día... solo ese factor. Dice no, usted. no, no. Miremos, por ejemplo, que hoy día los trabajadores honorarios van a tener acceso a beneficios y leyes sociales que los protejan. Fíjate que no se trata solamente que este 10%, que era una suerte de cuenta de ahorro, que forzosa, donde el, el empleador que no había contratado a honorario eh, no retenía un 10% y lo enteraba como una suerte de un pago provisional ante impuestos internos, sino lo que teníamos de por medio era eh, este recurso que regularmente lo recibíamos en, en mayo y con eso hacíamos pagamos cuentas, viajábamos, etc. Pero hoy día lo que esas personas, esos trabajadores, estaban absolutamente en la indefensión. Quizá usted, profesor, eh, alguna vez trabajó en horario y sabía perfectamente que si el día que usted se enfermaba, dejaba inmediatamente de, de recibir dinero. Si tenía la mala pata de tener un accidente yendo de camino a... Al trabajo quedaba completamente sin recibir ingreso y es completamente desprotegido. En cambio, un trabajador que tenía un, tra un trabajo normal, con contrato, con seguridad pública, esa persona si sufría el mismo accidente tenía una protección que lo iba a acompañar, lo iba a mejorar, le iba a permitir reincorporarse y mientras tanto iba a tener derecho a licencia médica. Seremi, ahora no significa que todos los, trabaja todos los trabajadores a honorarios ¿No van a recibir nada de impuestos? ¿Sí van a recibir? ¿Va a depender de los montos? Claro, lo que pasa es que primero veamos que los recursos que hoy día está, se están reteniendo, retención de las retenciones, sí. finalmente va destinado a financiar seguros. Seguro de invalidez y sobrevivencia, seguro de accidentes laborales, seguro de la ley sana. Es decir, eso se financia en parte con los recursos que hoy día impuesto interno la había retenido. Ahora bien, ¿qué pasa con los excedentes? Si efectivamente determinado la, la base imponible que corresponde al 80% del monto bruto sí. que recibe el trabajador, acuérdate que si recibiste 10 millones de pesos en el año, 10% de eso, eh, un millón, se fue a, a este fondo, a este, a este retención, y tú, tú finalmente había gozado de 9 millones de pesos que había ganado durante el año. Hoy día, para el cálculo de los impuestos, seguros o lo que haya, el retiro para el impuesto, lo seguro. Hablamos de 8 millones, es decir, el 80% del monto imponible. ¿Cuál es el monto imponible? La base bruta. Sobre ese valor se van a calcular los seguros de invalidez, los seguros de asiente laborales, la ISANA. Sobre ese monto se va a calcular el 7% de salud, circunstancias FONASA. Sobre ese monto se va a calcular el monto que debiera destinarse a la previsión y la vejez. Entonces, claro, si efectivamente después de descontar los montos de eso, te queda un monto eh, excedente, te lo van a entregar. Eh, Ariel, eh, ¿qué te parecen a ti estos cambios? Eh, al chileno 
que trabaja honorario le cuesta entender, si ¿sí? tiene dudas, y eh, algunos no comparten esto de que se les imponga eh, eh, como una obligatoriedad el hecho de cotizar cuando eh, quizás muchos de ellos no quieren hacerlo. ¿No sí. quedaba otra? A ver, convengamos en que efectivamente hasta hace 5, 10 años atrás no había ninguna... Eh, consideración de ahorro dentro de, de ahorro eh, individual, previsional, previsional dentro de, de los honorarios y por lo tanto esto hay un avance, es, es pequeño. No se, va a no se va a resolver el problema de las pensiones con esto, ni se va a resolver el grueso de los problemas previsionales. Es que un tenemos. granito de arena más. Pero sí es un avance respecto a lo que teníamos antes. A mí lo que me tiende a a preocupar respecto de la discusión que se ha dado actualmente, tiene que ver con una cosa bastante de fondo y que hemos hablado en, en este mismo programa respecto de otras, de otras aristas como el endeudamiento y que tiene que ver con la educación financiera y en las finanzas personales. ¿ya? ¿Por qué? Porque, tal como decía el Ceremi, nosotros veníamos desde el 2012 esperando esta aplicación de impuestos que antiguan que en años recientemente pasados uno podía eh, rechazar. rechazar ¿ya? Hoy podemos optar a una cobertura parcial solamente, que es sobre el 5%, no es todavía so sobre el 100%, por lo tanto también es un monto bastante bajo y que se va a ir incrementando en los próximos años. Ya, el es punto un es avance, que, pero menor, el, en claro, resumen. El punto es que hoy... Eh, Aparentemente una gran masa de trabajadores también lo toma por sorpresa esto, ¿ya? en circunstancia de que veníamos durante mucho tiempo eh, avanzando en esto. Son cerca de 3,8 millones de declaraciones a nivel nacional, de las cuales 3,1 millones contarán con una propuesta de declaración de renta que elabora el servicio de impuestos internos. ¿Qué pasa, Seremi, con aquel trabajador que tiene... Un, un puesto laboral seguro, eh, con contrato formal, indefinido, pero que también boletea. ¿También se tiene que someter a esto? Lo que ocurre es que hay situaciones respecto, si alcanzaste a cotizar con tu remuneración de un trabajo estable, mm. hasta el tope. El tope está en 78 UF, me parece. Entonces, bueno, si efectivamente el trabajador excede el, la, la cotización máxima, la verdad es que no está obligado a nada. Ahora, si, si tu cotización es, cotización es inferior a eso, probablemente las boletas van a complementar parte del ahorro necesario justamente para asegurarte que esa persona el día de mañana, cuando quiera jubilar, su fondo sea suficiente para poder igualar y ojalá reemplazar de manera muy cercana a lo que él efectivamente recibió o recaudó. Si el problema está que muchas personas dicen, si yo trabajé toda mi vida, toda, toda, mi, toda, mi, toda mi vida útil trabajé. Pero claro, si eso no se, corre, no se correlaciona con un ahorro adecuado, efectivamente va a quedar en déficit. Y lo que apunta básicamente el sistema, en que las personas tengan este ahorro obligatorio. Si usted o yo, cualquiera que tenga un trabajo eh, estable, con contratos, estamos obligados al ahorro, a, a ahorro a la previsión. Cualquiera sea la forma de distribuir, si es fondo individual, reparto, pero aportamos para ese fondo. Hoy día los trabajadores honorarios estaban, yo te digo, en una situación bastante precaria. Si efectivamente Son cerca recordé... de 570 mil en Chile. Una y, cifra alta. Y fíjate que ellos no tenían dicho nada. Si, si es el tema. Ya, pero ¿y dónde está ser la responsabilidad de los empleadores? No le echemos la culpa solamente a los trabajadores Porque, honorarios. Acuérdate que el contrato honorario significa muchas veces que hay libertad de trabajo, de, de, de actividad, no hay, no hay subordinación, independencia, tú manejas tus horarios y hay profesionales, por ejemplo, como un abogado que presta sus servicios y al final de cuentas cobra a través de una boleta en horario. Y esa persona que quería, se quedaba regularmente con, la, con el 90% y lo destinaba a sus fines. Hoy, pero el día de mañana ese mismo profesional, abogado, contador, arquitecto, cualquiera otra, eh, va a decir, pero he pasé mi vida trabajando y no tengo nada con qué asegurarme. Y va a ser un demandante al Estado que le asegure una pensión mínima. La verdad es que hoy es que ser responsable de aquello. Ya estamos bajo el sistema de las AFP, al parecer vamos a, vamos a continuar así. Esto seguramente el gobierno lo quiere complementar con su proyecto de reforma a las pensiones. Eh, y eso a lo mejor es coherente con lo que dices tú, Ariel, de que no basta con esto, sino que mm. se necesita aquello y aquello, que muchas iniciativas todavía no conocemos, pero vaya que es necesario. 
570 mil sí. personas trabajan honorarios. Sí, el problema, eh, a ver, esto tiene varias aristas ¿eh? respecto a la, a la situación en la que están los trabajadores honorarios. Yo, yo, situación precaria. Sí, yo comparto, yo, yo tiendo a compartir la indefensión en que todavía se encuentran, ahora un poco menos. Uh -huh. ¿ya? Pero también hay situaciones y situaciones, porque es distinto aquel profesional que puede ejercer sus su servicios de una, de una manera liberal, eh, eh, liberal ¿ya? a aquellos trabajadores que se les contrata permanentemente de esta, eh, bajo esta modalidad. Y mucho en el sector público. ¿Ah? Mucho en el sector público y con donde uno dice, mira, si sí, es verdad, no hay dependencia, hay libertad, pero ahí también debiera haber un cierto avance por parte, por parte de los empleadores, mm. A, a el resguardo de ciertos derechos laborales. Digo, por ejemplo, un trabajador que se, que se enferma hoy efectivamente tendría derecho a ISAPRE, ¿ya? A, con, con, a licencia médica. A, a, a la licencia, ¿ya? Pero, ¿tendrá resguardo de, de su puesto después cuando vuelva? Después, no sé si me, si me sí. explico, ¿ya? Y ahí es donde viene también un tema de, de donde nosotros debemos avanzar también como sociedad en resguardar ciertos derechos. Vamos a hacer un breve alto comercial y seguimos hablando de la operación Renta 2019. Volve. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenaria. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4 Camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shock pad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Continuamos en puntos de vista, les recordamos que estamos hablando de la operación renta ya y esta obligación que tienen ahora los trabajadores a honorarios de cotizar, ya no hay ninguna excusa, no se pueden negar, en fin, terminó aquel, aquel proceso, pero eh, el aparato público, Cerebi, no, no da mucho el ejemplo, ya hablamos de que muchos trabajadores con boletas son un poquito irresponsables, no ahorran, eh, se dan la buena vida con lo que recibían en el mes de, de, de mayo, la devolución de impuestos. A todos nos sirvió en algún momento, supuesto, pero bueno, ahora, a, ahora hay cambios que también van con los tiempos para mejorar el tema de las pensiones. Pero eh, hablemos también de los empleadores. Y es ahí donde se critica mucho al servicio público, al sector público, eh, por tener muchos trabajadores a honorarios. Y ahí hay un cambio que como país debiésemos tener, no cree usted, más allá del gobierno de turno que sea. O sea, yo no me quiero hacer cargo solamente al, públicas. solamente al sector público, que es donde efectivamente existe esa, ¿Y se supone esa realidad. Que dar el ejemplo? Yo lo comparto plenamente contigo que el Estado debiera sincerar en algún momento cuál es su real necesidad de recursos humanos. 
No me niego que efectivamente hay un trabajo tem temporal, específico, sí. lo que no me gusta y me parece que no corresponde, en que esos trabajos temporales sean permanentes a lo largo de los años en el servicio público. Yo creo que en ese aspecto se abusa el sistema. También hay que pensar que en los momentos necesitamos sincerar cuáles son las reales plantas. Probablemente en muchos servicios públicos tenemos plantas muy pequeñas. Fíjate, tengo un ejemplo. En mi ministerio, habemos cuatro cargos a nivel nacional para hacer seremi. Porque esa es la planta. Y los, las otras personas acceden a la función de Ceremi con el nombre distinto a Ceremi y están en las regiones donde no existen Ceremi en una condición de contrata. No están en horario. Pero esta situación se da incluso a, a nivel de, del ministerio del cual yo participo. Ahora bien, tal como lo reconocemos que en el sector público hay que sincerarlo y efectivamente estas malas prácticas se tienen que ir mejorando. ¿De qué manera? Que efectivamente las plantas en algún momento se adecúen. Pero ¿cuál es el problema? De que efectivamente también tiende a ocurrir de que personas que acceden a la planta dejan de ser el gran aporte que lo eran. Me ha tocado observar alguna oportunidad, personas que, que fueron muy trabajadores, un aporte importante, acceden a la condición de, de planta y ya prácticamente su, el, el, mar, el, el aporte marginal tiende a decrecer paulatinamente. Yo creo que ahí es un tema que también hay que verlo. Quizás no sea tan bueno en el sector público un contrato que sea absolutamente inamovible y que la verdad es que necesitas poco menos que el mundo se caiga para que te despidas. Yo creo que Eso quizás... también es malo, dice. Absolutamente. Porque eh, ahí se dice que cada gobierno que llega tiene derecho a contar con su gente. También sería un problema que pero efectivamente va, fuéramos renovando. Pero tampoco va a cometer excesos. O sea, tiene que buscarse un equilibrio. Y hay Porque justamente... hay trabajadores que eh, son políticos y otros no. Pero es donde efectivamente se tenemos dificultades, ¿eh? porque corremos el riesgo de que aquellas personas que estando en el cargo, luego efectivamente no trabajen con el 100% de compromiso que esperamos. El compromiso. Sí, claro. Y volviendo al tema de las pensiones, da la impresión, Ariel, de que estos son cambios superficiales. Ya eh, yo espero que esto resulte y que de verdad los chilenos que tienen eh, trabajo a honorario eh, eh, con este granito de arena puedan tener el día de mañana una mejor pensión. Pero, pero da la impresión de que son cambios periféricos. ¿Cuándo atacamos el fondo del tema? Tuvimos una marcha no más AFP hace poquito. Mm. Eh, sigue aquello en el inconsciente de los chilenos, pero las señales son muy eh, mínimas en términos de que se pueda reformar este sistema. El gobierno tiene su proyecto. Lo tenía el gobierno anterior, que es distinto a la iniciativa del de, eh, presidente Sebastián Piñera, pero que reafirman y confirman el sistema de AFP. Sí, no lo eliminan. Pasa que con el tema de las pensiones que el problema es de tal complejidad y con variables que han cambiado tanto en el tiempo, que soluciones unidireccionales no van a dar el... Eh, con el problema de fondo. Algunos cambios, por ejemplo. El cambio en la natalidad. ¿ya? Cada vez es menos eh, población joven Exacto. la que está trabajando y por lo tanto hay una gran masa... En Europa pasa lo mismo y está causando crisis. Genera, genera problemas. ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un, un tema que es importante. Lo segundo, el incremento de nuestra esperanza de vida. El monto que ahorramos durante el tiempo que trabajamos tenemos que distribuirlo en una edad pasiva más larga. ¿ya? Y el tercer elemento yo diría que tiene que ver con los parámetros sobre los cuales se proyectó la rentabilidad de los ahorros individuales de las personas. Cuando uno analiza la economía hace no mucho tiempo atrás, de hecho unos 10, 15 años atrás... Tú te encontrabas con tasas de rentabilidad más elevadas, por un lado, y con una economía más estable. Ah, Hoy bueno. nos damos cuenta que las tasas de rentabilidad son bastante más modestas, uh -huh. no, solo en, no solo en Chile, ¿eh? en, esto estamos hablando a nivel mundial, Esta... y crisis permanente donde hay pérdida. ¿Estás de acuerdo con aumentar la cotización al, al 18%? Es que la, las soluciones pasan primero por... Si necesitamos montos más grandes para poder distribuir, como decimos, en una, en una edad pasiva que es más larga, necesariamente tendremos las soluciones que a uno se le ocurre por tema de aritmética, van por dos vías. O ahorramos más, o trabajamos. extendemos el tiempo que, en que estamos trabajando. Aparentemente no quedan muchas más opciones cuando uno lo analiza, como digo, 
desde la aritmética básica. Exacto, quizás un esfuerzo en ahorrar un poco más y un par de años más, y, o sea, una persona también no se le puede pedir que trabaje hasta los 75, 80 años. Francisco, en mi opinión, tenemos que terminar. Eh, un solo mi, punto, ¿Hacia dónde va Chile con esto de las pensiones? Yo creo que las pensiones claramente no son suficientes. Solo un detalle que quería agregar. Eh, el año 80, cuando se modifica el sistema, las cotizaciones en Chile bordeaban el 25, 28% dependiendo de la caja. Y hoy día no, nos complicamos si hay que cotizar un 18. ¿Está de acuerdo con el 18? Creo que es una buena medida y probablemente con el tiempo vamos a tener que pensar todavía en mayores niveles de ahorro. Porque finalmente, claro, vivimos más años y queremos seguir viviendo bien. Y ojalá con una tasa de reemplazo muy cercana a mi remuneración, a mi última remuneración. Y la solidaridad de los empleadores también, porque con un sueldo bajito como el que tenemos de, de remuneración mínima, pedir ahorro solamente a cargo del trabajador es un poco injusto. O sea, el gobierno ha dicho que se va a cargar al empleador, que también va a tener que tener más responsabilidad, pero al parecer eh, requiere de, de la solidaridad de todos los entes. La verdad es que probablemente vamos a tener que revisar la mirada que estamos dando, pero lo que no está claro es que el sistema de reparto, o que está claro que el sistema de reparto no funciona en el mundo, y donde necesariamente tenemos que seguir pensando que las personas vamos a tener que aportar más para poder tener una mejor calidad de vida el día de mañana. Hoy día estamos ofreciendo a los trabajadores honorarios un mejor futuro, Eso eso lo, eso lo estamos asegurando. Hoy día estamos incorporando seguro de invalidez, seguro de contra accidentes, la posibilidad de tener licencia cuando tengan que atender sus hijos, la posibilidad de acceder a sistema de salud FONASA, a lo menos, y también a poder comenzar a ahorrar para la vejez. Eso es quizás el resumen de lo que hoy día significa esta nueva operación renta. Probablemente el próximo año ya no va a ser tema porque hemos pasado este trance de despedirnos de los ahorros que hemos generado regularmente para el mes de mayo, que lo, lo hacíamos algunos samba y canuta en eh, los días que recibimos. Muchas gracias por venir a... Gracias a ti. Gracias, Ariel Llévenes. Muchas Hasta gracias, la próxima. Francisco. Siempre un agrado. Y a ustedes también muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana.